哈喽，大家好，每日一更的小世界又来了。高产是韩剧最为显著的特征，每个月都有多达十部新剧上线。转眼间，八月已经进入了尾声，多部韩剧也开始收尾。在即将到来的九月，已经有多部韩剧定档，类型涵盖喜剧、律师剧、爱情剧等等，题材很是丰富。快来跟小世界一起来看看，就又有哪些令人期待的韩剧吧。一、危险的 X。全向右与程东义这对组合肯定会让联想搞笑与喜剧吧？两人接下来就要继喜剧电影《妙探》系列，再度携手喜剧电视剧《危险的 X》。全向右与程东义分别在二零一五年、二零一八年合作过《特警妙探》和《妙探事务所》，这对侦探活宝搞笑版绝对令观众印象深刻。而他们在新作《危险的 X》中将变成一位中年转职的大叔和为他人做身心辅导的救援者。该剧改编自 A 大叔的。散文随笔，因为是大叔，所以很痛。主要讲述普通上班族 A 叔经历了下岗、住房问题、身体老化的现实三阶段低潮后的生活。全向右饰演的 A 大叔是一名一夕间爆穷的大叔，不仅被公司辞退，还遇上股票大跌、房价暴涨等危机，连连受到打击。A 大叔身体也出现了问题，能寻求帮助的就是程东义饰演的医师许俊了。不同于 A 大叔的意志消沉，许俊开朗幸福；是 A 大叔的医师，也是心灵导师，是像邻家哥哥又像朋友的角色，完全就是 A 大叔的救援者。不过在预告中，引人好奇的是，两人为何会一同做体检呢？看完预告，网友们纷纷表示对这部久违的爆笑韩剧充满期待。这样一部描写普通人心酸的现实主义喜剧，相信会给观众们带来诸多的欢笑。二小妇人又是一部让人不得不看的九月韩剧阵容，官宣九月三日播出。无论是你喜欢的是帅哥还是演技派，都能在这部剧找到满足的。女主角集结了最近因为《柔美的细胞小将二》而继续拥有人气的金高银，因悬疑剧《三百六十五扭转命运的一年》而备受欢迎的南智炫，以及在《僵尸校园》里虽然演技备受诟病，但是颜值能打的女主角朴智厚。女主角们是不是负责颜值和负责演技的都来了？再来看看男主。因为由于游戏而火出圈的帅哥魏和俊，走到哪儿尖叫声就跟到哪儿。虽然在《邪恶与疯狂》里演技一般，但是跟李栋旭的化学反应还是达标的。还有在顶楼的常驻反派严基俊，纵横韩国电视剧圈多年，演技毋庸置疑。只是恰巧顶楼的狗血题材入了大家的眼，他的演技就是定海神针。除了主角们的颜值和演技，剧情走向也是大众喜闻乐见的三姐妹都财团都同时谈恋爱的故事，也就是狗血加恋爱剧。基本上编剧是把着大家的喜好走的，所以你期待吗？顺带一提，宋仲基将特别出演小妇人，是他给文森佐金熙媛导演的一期应援。三偶然的田园日记，该剧翻拍自网络小说，由朴秀荣、邱英宇、白承哲出演，一共十二集，九月五日播出。这是一部以乡村小镇为背景的浪漫喜剧，由你喜欢勃拉姆斯吗？赵一鸣导演指导，白恩景编剧执笔，主要讲述首尔土著兽医韩志帅、邱英宇是。突然有一天被丢到巴掌大的农村，遇见了当地女巡警安子英 Joyce， 开始适应田园生活而展开的爱情故事。朴秀荣所出演的女巡警安子英与她本人的气质相似度极高，清爽可爱的形象让人很是期待。四依法相爱，李世荣和李胜基终于要二搭了，帅哥和美女又要合作了，之前的合作就留下了深刻的印象。乔婉坐等了，这部剧改编自同名漫画，将在九月五日上线。该剧主要讲述被称为“怪物天才”的前职检察官出身的房东金正浩和韩国小姐出身的律师金佑利，在法律事务所兼咖啡店 l o y 中发生的故事。李胜基在剧中饰演前职卫士检察官，现在成为无所事事的房东，个性狡猾又幽默，十四年来一直在暗恋女主角。李世荣出演女主金佑利是韩国小姐出生的律师，有着模特一样的身材，爽朗的性格，是个遇到什么事都不气馁的勇敢女生。俊男美女的组合也算是看点十足。不过这部剧的题材是近期较为热门的法律题材，之前的《医生律师》《为何是吴秀才》《奇怪律师与英语》《黑化律师》等都是该题材，不知道会不会让观众出现审美疲劳。五苏里南，什么样的韩剧能配上“王炸”这两个字？这部新剧光是甩出导演、主演阵容，就会让人忍不住送上这个头衔。再加上异国抓捕毒枭的题材，挤满主流加商业元素，只用坐等开播。这部《王炸》说的就是即将在九月九日上线的 Netflix 新剧《苏里南》。这部剧的导演是尹中斌，就是之前拍摄了《特工》《不可饶恕》与《犯罪的战争》《坏家伙的全盛时代》的犀利之人。据悉，该剧基于真实故事改编，讲述为抓捕。南美苏里南的韩国人毒枭，一个民间企业家冒着生命危险协助国情院秘密作战的过程。这部剧的制作费堪称是天价，达到了三百五十亿韩元，约为两亿人民币。主创阵容堪称是韩国演艺圈的天花板，除了何正宇、黄正明等老牌男士外，还邀请了朴海秀和刘演熙。
以及邱慈炫与张震。剧情讲述了韩国毒枭全耀焕掌握了位于南美的国家苏利南，为了逮捕他，因为起初带着发财梦到苏利南，最后却陷入毒品世界的民间企业家江仁九，被迫冒着生命危险协助国情院展开秘密作战。在最新公开的海报中，场面剑拔弩张，感觉随时都有可能开战。对于这样有着强大阵容的作品，值得期待一番。六，精神教练诸葛集，该剧由郑宇、李玉美、全绿、朴世荣主演，将在九月十二日首播。该剧讲述因闯祸放弃运动、前国家队运动员出身的心理教练，与退役的选手们一起帮助那些陷入低谷的运动员，与弱肉强食的不合理世界展开真正胜负的故事。这是一部体育剧，郑宇在剧中饰演男主诸葛集一角。李玉美饰演短刀速滑世界冠军车嘉映一角，现在陷入了低谷之中。全绿剧中饰演曾经是跆拳道奥运冠军的体育会人权中心长的，据台湾一角。七月水晶火木土，几经秘书为何那样好？朴敏英又带了一部高收视爱情剧《气象厅的人们》社内恋爱残酷史篇，从此牢牢地贴上了浪漫喜剧女王的标签。令人兴奋的是，《气象厅的人们》社内恋爱残酷史篇才刚落幕不久，朴敏英就光速回归，确定主演韩剧《月水金火木土》。这部剧的剧名很是奇特，由南成宇执导，朴敏英主演，将在九月二十一日开播。朴敏英在剧中饰演拥有完美外貌、能力、魅力的崔尚恩。崔尚恩从出生开始就被培养成了完美女人，她选择了单身生活帮手这一职业，假扮单身男人们的妻子，每三日换一次老公。他先后与两个男子签订成为妻子的合约，讲述了三人因公事相遇，再牵扯到私事而引发一系列的浪漫爱情喜剧。高根彪饰演朴敏英的周一周三周五的老公郑智浩，金载勇饰演周二周四周六的老公江海镇。这三人的故事到底会如何展开，让人很是期待。八金汤匙，这也是一部漫改剧，由陆新才、李中元、郑彩娟、严宇等人主演，将在九月二十三日开播。该剧是陆星才退伍后的首部剧，以人气漫画为原作，讲述了通过神秘的金钥匙换了父母，成为富人的少年的冒险故事。官方所公开的海报也是很有意思，四位主角对待富人身份的态度完全不同。陆星才饰演从穷人变成富人的李承天，对于富人身份很是渴望。郑彩娟所饰演的富家女罗朱熹想过平凡的生活。李中元饰演的黄泰勇成为了穷人，却对富人身份不感兴趣。言语饰演的吴如珍，身穿华丽的红色长裙，一只手举着王冠，和黄太勇相似，又有微妙的不同。这部剧到底会如何展开，值得期待一番。九千元律师，不得不说，今年关于律师的韩剧也是一部接着一部。在九月二十三日，男工明星剧《千元律师》也将开播。这部剧讲述的是只收费一千韩元的性价比高的律师千志勋，为没有背景的委托人做监视后盾。最新的剧照中，南宫敏身穿一身格子西装，戴着墨镜的造型，扶着旗子，撅着嘴巴，很是搞笑。很显然，这是一部搞笑剧。南宫敏近几年通过各种不同的角色和作品，无论是反派、喜剧、正剧，都能驾驭自如的演技，深受肯定。相信这一次也不会让观众失望的。当然啦，九月上新的韩剧肯定不只是这些。从已经确定上映时间的韩剧来看，类型还是相当的丰富，相信能满足多数观众的喜好。你最期待哪部剧呢？好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。